ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேட்ரிக்ஸ் கலெக்ஷன் யூடியூப் சேனல் நம்ம இந்தியாவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எஸ்எஸ்சி ஜிடி கான்ஸ்டபிள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் டூ நைன்டீனோட எக்ஸாமோட எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து எதை டி வச்சு நம்ம பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஸோ ப்ரீவியஸாக எவ்வளோ கட் ஆஃப் வந்திருக்கு அதாவது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து எவ்வளோ கட் ஆஃப் வந்திருக்கு அப்போ அந்த எக்ஸாமில் வந்து லெவல் எவ்வளோ இருந்திருக்கு ஸோ எத்தனை பேர் அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ எத்தனை பேரை வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அதாவது சிபிஇக்கு செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம செக் பண்ணி தான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் கட் ஆஃப் பார்த்துருக்கோம் ஸோ வாங்க மெயின் வீடியோக்குள்ளே போயிடுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்துலாம் ஸோ இது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த வந்து நம்ம ஜிடி போஸ்ட்டில் வந்து நான் வேறு வேறு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து ரெண்டு ஃபோர்ஸ் அதாவது என்ஐஏ அண்ட் எஸ்எஸ்எஃப் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுக்கு மட்டும் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் வந்து கட் ஆஃப் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆல் ஓவர் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லும் போது தமிழ்நாடு ஸ்டேட் இருக்குது கேரளா ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு கட் ஆஃப் வரும் பட் இந்த இந்த ரெண்டு போஸ்ட்டுக்குமே மட்டும் ஓல் ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரே கட் ஆஃப் தான் கொடுப்பாங்க அந்த கட் ஆஃப் மேலே யாரும் இல்லை தாங்களோ அவங்க மூலம் இந்த ரெண்டு போஸ்ட்டுக்குமே வந்து செலக்ட் ஆக முடியும் ஸோ அவங்களுக்கு கட் ஆஃப் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது ஒன்று இந்த ரெண்டு போஸ்ட்டு தவிர்த்து மீதி இருக்க எல்லா ஃபோர்ஸுக்குமே வந்து ஸ்டேட் வைஸ் வந்து கட் ஆஃப் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குன்னு அவங்க இன்னும் சொல்லலை ஓகேங்களா ஸோ அந்த அந்த வேகன்சிஸ் பொறுத்து வந்து கட் ஆஃப் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குன்னு அவங்க பார்த்துருவோம் ஸோ டோட்டலாக வந்து ஃபோர்ஸ் வைஸ் பார்க்கும் பொழுது டோட்டல் வேகன்சி வந்து மேல் கேண்டிடேட் வந்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி ஏழு போ வேகன்சி கிட்டே இருக்குது அதே வந்து ஃபீமேல் கேண்டிடேட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஏழாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தாறு வேகன்சி கிட்டே இருக்குது டோட்டலாக நமக்கு வந்து ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று வேகன்சி கிட்ட வந்து இந்த இயர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து மினிமம் மார்க் பார்த்துருவோம் ஸோ மினிமம் மார்க் வந்து ஜென்ரல் அண்ட் எக்ஸர்வீஸ் மார்க் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசிக்கு வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம் வந்து நார்மல் சைஸ் மார்க் இருக்குது அப்படின்றதுனால நீங்கள் வந்து நியரஸ்ட்டாக ஒரு தேர்ட்டி எடுத்திருந்தாலே வந்து உங்களுக்கு மார்க் பூஸ்ட்டை பார்த்துக்க வாய்ப்பு இருக்குது பட் தேர்ட்டிக்கும் கீழே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் செலக்ட் பண்ணுற வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் ஓரளவுக்கு இந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட் கிட்ட வந்துட்டீங்கனாலே ஓரளவுக்கு நீங்கள் வாய்ப்பு இருக்குது இனிமேல் எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்க இந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட்லாம் எய்ம் பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பாக ஏன்னா இனிமேல் எக்ஸாம் எழுத போயிருந்தீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் எய்ம் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் வந்து ஒரு செவன்டி சிக்ஸ்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி எய்ம் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் கூட கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு டவுட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இனிமேல் எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்க எய்மிங் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க ஸோ எக்ஸாம்லாம் எழுதி முடிச்சு அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து மார்க் வந்து டுவெண்ட்டி அவ்வளோதான் எடுத்திருந்தீங்கன்னா வந்து நம்ம நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் கட் ஆஃப் வெயிட் பண்ணுறது வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் டைம் உங்களுக்கு தான் ஸோ பட் நீங்கள் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா வந்து கட் ஆஃப் மெயின் பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து நார்மல் சைஸ் மெத்தட் இருக்குது உங்களுக்கு கட் ஆஃப் பூஸ்ட் ஆகுது வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா பட் இது வந்து ஒரு மினிமம் வந்து எலிஜிபிலிட்டி தான் ஓகேங்களா ஸோ கட் ஆஃப் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருவோம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து ஒரு கட் ஆஃப் கூட மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ பேர் வந்து வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது மேல் கண்டிடேட் வந்து ஐம்பத்தி மூணாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஃபீமேல் கண்டிடேட் வந்து எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஈரோட வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அதிகமாக வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து டோட்டலாக வந்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூறு வேகன்சி கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளோ கட் ஆஃப் வந்துருச்சு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஸோ மேல் ஜென்ரல் கண்டிடேட் பார்க்கும் பொழுது தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அது எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசிக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அந்த இயர் வந்து ஃபே மேல் ஃபீமேல் வந்து அந்த ஒரு பெரிய பெரிய டிஃப்ரெண்ட்டும் இல்லை எல்லாமே வந்து மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் யாரும் வந்து கிளியர் பண்ணிக்காங்களோ அவங்க எல்லாமே வந்து செலக்டடாக தான் இருந்திருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனில் அதுமாதிரி டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் பார்க்கும் போது வந்து தேர்ட்டி த்ரீ இப்போ ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி த்ரீ ஃபைவ் மார்க் எடுத்தாலே வந்து கிளியர் அப்படின் தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ லாஸ்ட் ரெண்டு இயர்ஸ் தான் வந்து கட் ஆஃப் வந்து அந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகலை பட் இந்த இயர் வந்து கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்க
மார்க் இருந்தாலே வந்து கிளியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ மேபி கட் ஆஃப் அதிகமாக வந்துச்சுன்னா கூட மேக்ஸிமம் வந்து நாற்பது தான் வரும் அதுக்கு மேலே வராது ஓகேங்களா ஸோ மினிமம் மார்க் எடுத்தாலே வந்து ஃபீமேலுக்கு வந்து இதை வந்து ஈஸியாக வந்து கிளியர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ பட் நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபீமேலாக இருந்தீங்க கண்டிப்பாக வந்து ஃபிசிக்கல் லைஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வந்து ரொம்ப கான்சென்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ அது தான் வந்து ரொம்ப வந்து முக்கியமானது சரி வாங்க மேல் கண்டிடேட் வந்து எப்படி கட் ஆஃப் பார்த்துருவோம் ஸோ நீங்கள் ஜென்ரல் கண்டிடேட்டாக இருக்கும்போது மேல் கண்டிடேட்டுக்கு வந்து நேரஸ்ட்டாக வந்து ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் கிட்ட தான் வந்து கட் ஆஃப் வரதா வந்து எதிர்பார்க்கப்படுது ஓகேங்களா ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து மேல் தான் அட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஃபீமல் வந்து கம்மியாக அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் பார்க்கும்போது இந்த இயர்ஸ் வந்து காம்படிட் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப அந்தளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகவில்லை ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஓரளவுக்கு மார்க் எடுத்துருவாங்க பேசிக் மார்க் எடுத்துருவாங்க ஸோ அதை பொறுத்த வந்து நம்ம வந்து கட் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ பட் ஒன் இஸ்ட்டு இப்போ ஒன் இஸ்ட் த்ரீ ஒன் இஸ்ட் டூ கூத்துனாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மார்க் வந்து அறுபது எழுபது கிட்டே வந்து வந்திருக்கும் பட் ஒன் இஸ்ட் டென் கூத்துனால் தான் வந்து நமக்கு வந்து கட் ஆஃபே இவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா நம்ம வந்து ஆர்ஐபி குரூப் டி எக்ஸாம் எழுதியிருப்போம் அதுக்கு வந்து ஒன் இஸ்ட் டூ தான் வந்து ஃபைனல் செலக்ட் பண்ண பார்த்தா சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஒன் இஸ்ட் டூக்கு வந்து கட் ஆஃப் வந்து செவன்ட்டி சிக்ஸ்டி கிட்டே வரதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் நான் மிஸ் இந்த மெத்தட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கும் ஒன் இஸ்ட் த்ரீ கொடுத்தாங்கன்னா வந்து கட் ஆஃப் இதுக்கும் வந்து அறுபது மேலே தான் வந்திருக்கணும் ஸோ ஒன் இஸ்ட் டென் கொடுத்ததுனால அவங்க வந்து இந்த மெயின் எக்ஸாம் வந்து கண்டெக்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கல அதாவது கம்ப்யூட்டர் பேஸ் எக்ஸாம் வந்து இம்பார்ட்டன் கொடுக்காம ஃபிசிக்கல் லைஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் தான் வந்து ரொம்ப கான்சென்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதனால் ஒன் இஸ்ட் டென் வந்து நிறைய பேர் எடுத்துருக்காங்க அப்படினா பத்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு போஸ்ட்டுக்கு பத்து பேர் கிட்ட வந்து கம்ப்ளீட் வர போகிறாங்க நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் வந்து இன்னும் வந்து போட்டிகள் அதிகமாக தான் ஆக போகுது ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து எல்லாமே வந்து கிளியர் அண்ட் பண்ணவங்க தான் வர போகிறாங்க ஸோ அதில் உங்களோட ஃபிசிக்கல் லைஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ அதை நீங்கள் நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் இந்த மார்க் மேலே எடுத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கிற வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அது வந்து ஃபிசிக்கல் லைஃப் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி அவனுக்கு கண்டிப்பாக அதுதான் வந்து நம்ம வந்து எஸ்எஸ்சி ஜி டிவி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஓபிசி கேண்டிடேட் பார்த்துருவோம் ஸோ ஓபிசி கேண்டிடேட் பார்க்கும்போது நீ நெக்ஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எடுத்தாலே வந்து இந்த ஜாப் வந்து கிடைக்கிற நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இது வந்து அதர் ஸ்டேட்டுக்கு மேபி இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் பட் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக வந்து இதில் தான் ஓகேங்களா தமிழ்நாடு கேரளா ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்டேட்டுக்குலாம் வரும்போது கண்டிப்பாக வந்து கட் ஆஃப் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரேஞ்சில் தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஓபிசிக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எடுத்தாலே வந்து வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி எஸ்சி கண்டிடேட் பார்க்கும்போதும் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் ஓகேங்களா ஸோ எஸ்சிக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு டிஃப்ரெண்ட் எதுவும் அவர் ஓபிசிக்கும் எஸ்சிக்கும் பார்க்கும்போது இந்த வாட்டி ஓகேங்களா ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து நேரஸ்ட்டாக வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தான் எடுத்தாலே வந்து வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதே மாதிரி எஸ்சி கண்டிடேட் பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் எடுத்துருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ மினிமம் வந்து ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் எடுத்தால் வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து கிளியர் பண்ணுற வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது பட் இந்த எஸ்எஸ்சி ஜிடியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் இஸ்ட் டென் எடுக்க போகிறாங்க ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து மெயின் எக்ஸாம் அதாவது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து முக்கியம் இம்பார்ட்டன் இல்லை நமக்கு வந்து என்ன முக்கியமான தான் இப்போ பர்ஸ் ஃபிசிக்கலி எஃப்சி இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு போஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒன் இஸ்ட் டென் செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ஆயிரம் வேகன்சிஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துப்போம் ஸோ ஆயிரம் வேகன்சினா ஒரு பத்தாயிரம் பேர் வந்து கால் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ பத்தாயிரம் பேர் கால் பண்ணுவாங்க ஸோ பத்தாயிரம் கால் கால் பண்ணி அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஃபிசிக்கல் எஃப்சி டெஸ்ட் வைப்பாங்க ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் வைப்பாங்க ஸோ அதில் சில பேர் நெக்லெக்ட் ஆனாலும் நீரஸ்ட்டாக வந்து நிறைய பேர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து போட்டிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து அதில் வந்து எவ்வளோ ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதை பொறுத்து வந்து மேபி செகண்ட் அந்த ஒரு இந்த ஃபிசிக்கல் லைஃப் ஸ்டேஜுக்கு வந்து மேபி கட் ஆஃப் கூட ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா பட் நம்ம கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஒரு மினிமம் கட் ஆஃப் மார்க் எடுத்தாலே அதாவது ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் கிட்ட நீங்கள் எடுத்துனாலே வந்து இதில் கிளியர் பண்ணுற வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஃபிசிக்கல் லைஃப் டெஸ்